I love you. Good evening. APSS test up now. Last way up to the online classroom. Week Shinchi. I'm all other is to know 20. Vijar the Vijar Laku. Adevidanga. Aripajani Pajalaku. Talidandu Laku. Andariki APSS check up now. Swagatam Suswagatam. But Adevidanga in now. Production and employment. And a topic low, part one on complete chase code on the Rindi. Erozu, part two low, Mari, production and employment is someone in Chi, employment opportunities and in India low, Evidanga government and provide chase to Undi, and a MSAL Gurinchi, Adi, rural low, Evidanga government to employment and provide chase to Undi, Ada with the urban area of government and Edi, Ella employment provide chase to Undi, A activities and a government to employment increase and key, Chepatan Jagutu Undi, and MSAL Gurinchi. But other than that, GDP low, but uh, primary sector, secondary sector, other than that, tertiary sector, but what is the role in the other than that? Bharat Desham low, but what are the organized, but you unorganized sector low, other people know, and I am sure you see, man, you know, class low, man, under whom Koda, there is no both of them. Yesterday class no, but if sir, man, I am going to choose one of them. Sorry, Maranganka, Gamanchin at Late Barat de Sumlo, Indi Rangal and Evon Night. How many sectors? Indian economy system. Three. Three sectors. One is the primary sector, and the second one is the industrial sector, third one is the territory sector. As well as my primary sector also divided into uh, four parts, and uh, industrial sector also divided into four parts, and the territory sector also divided into Parts, but heroes uh, manam, but production and employment, e class lo, but employment the working life in India, but Bharat desh lo upadhi avakasalu, yeh vidanga onai, jivan pramana yeh vidanga onai, jivan sthiti ko thani yeh vidanga onai msal gurinchi, mana heroes sosta. The GDP has a close relation with the total number of working people in the country. Think how, but Bharat desh lo, paniche se twenty, prajilito. GDP and Edi, Samana and Edi Kaliundi. How Yala Samanan Kaliundi? Yindu Samanan Kaliundi. And a Panichi Nolato, non working people to relation is close relation is Leda. And a government source and two and a GDP low, but working people chase it twenty service wala, but it was too many for the Chedam, other than a Saval and a chase to Untar Gavati, but a government key income and it was too into the Gavati, they sank the GDP low, will relation and Edi, close relation and the Kaliunda. But if you have a GDP, you will have a relation to GDP. According to the census of India 2011, out of 1.2 billion persons, 460 million people are workers. In the Rundivella, the people who are in the world are not able to do it. In the world, the people who are in the world are not able to do it. In the world, the people Crores people sana yang valdu, mari pelik cheese tu natala, cheese natala, ante di nampak macam mana kan? Valdu ante, nala bayi aru kuat la mandi perjuangan tu valdu pelik cheese tu, ante ini ara bayi aru kuat la perjuangan tu valdu, valdu tim tu orang ramad, ante valdu jiwis tu orang ramad. Amar ada yang dengan mana kerja table tu susun natala itu, amar dia students, this table is very very important because information skills in ask di number of times in our SSC examination. Padahal terhadap perisal lo. Chala Sarlu, Samachar Naipunyalaku, but Marks and Ekatain, Katain Sarani, the allotment chain and Jerigindi, Kabati, the information of Samachar and Ekatin twenty table on a Samacharani, Vishnishna Ganaka Biranaka Baga Cheskuna play there, Mirandru Koda, easy ga, but Marks and Evi, Gain Chedan Kakasan Edundi, but agriculture, and the Yavasai Rangani Samaninchi, but Gramana Prantolo, Adevanga Patna Prantolo, but he Yantaman the other Padivanaru, Andulu, male and eight twenty value, female and twenty value, Yantaman the other Runaru, other than Varala Koda, all workers and it all Yantaman the depend on Naru, Yakramanaki, Oka, Tabula Nedi, Vodamanedi, Jarin. I think agriculture sector low, rural area low, sixty eight percentage people are depending on rural area, agriculture sector, urban area, eight percentage depending on urban area, male, forty seven percentage, but female, 
69 percentage people uh, are depending on agriculture all workers are depending on 53 percentage but industry 17 percentage rural area depending people urban area 34 percentage depending male 34 percentage female 16 percentage all workers are 22 percentage here last service sector rural area depending people 15 percentage urban area servicing sector depending 58 percentage males depending on 19 percentage female depending on 15 percentage all workers are depending on 25 percentage but we are easily exams low manam e tables dwara ichi information skills dwara ee samacharanni manaki visleshana chese samajyam ganaka vachinatlayite four marks ki ivadam jarugutundi four marks ku four marks ani manam gain cheyadaniki avakasam anedi untundi akada exams anetivanti structure anedi ela untundi anaga how to questioning in this table rural rural people mostly depend on which sector ani anadam jarugutundi ade vidhanga urban people mostly depending on which sector ante rural people lo ekkuga e rangam meda aadharapadi unnaru ante 68% ante 68% tho vyavsaya rangam meda aadharapadi unnaru ade vidhanga gramina pranta patana prantallo aithe ekku mandi service sector lo aadharapadi undatam ane jarugutu undi ante ee samacharanni itla visheshana chestu unnapudu ee vidhanga manaki prashnalu adagatam anedi jarugutu untund anamata mari ade vidhanga mari females are mostly depending on which sector females are depending on mostly which sector ani kuda mari adagatam anedi jarugutundi appudu mahila anedi vaallu ekkuga e rangam meda aadharapadi unnaru ani telugu lo manaki etla adugutu untundi aithe mostly depending on agriculture sector endukante females are uh, depending on 69 percentage as well as industry 16 percentage A service sector very less 15 percentage females depending on which sector is very less service sector is very less because 15 percentage okay this type of questions is asked in our information skill ssc examination so uh, you observe carefully observations there has been a change in the share of the three sectors in gdp yes manam anka pai lona twenty particular ganaka table ganaka parisilinchinatlaite a similar shift has not taken place in employment ante pai lona twenty vaallu people sanate vaallu change to the one sector to another sector for employment agriculture sector continues to be the largest employer even now because not enough jobs mari adhe vidhanga were created in the industry and the service sector ante vyavsaya rangam anedi inka mari upadhini kalpinchadamlo ati pedda rangam gaane undi kaani endukane ela undani gala kaanam emittante mari parisramala rangamlo nu adhe vidhanga service sectors lo jobs anevi anukunnantaga peragaledu anamata but even though production of industrial goods went up by more than nine times after independence mari parisramal rangam anedi vastulu tayari lo 9 ritlani perigayi kaani but employment went up only by three times mari upadhi avakasalu matram udyoga avakasalu matram moodu ritlu matrame peragadam anedi jarigindi mari adhe vidhanga ikkada industrial sector ikkada manaku unnatundi bar graph table lo ganaku sari manam ganaka parisilana chesinatlaite మరి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సంబంధించి ఇక్కడ నైన్ నైన్ టైమ్స్ దానికి సంబంధించి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్లో మరి త్రీ టైమ్స్ అంటే మూడు రేట్లు అనేటువంటిది నాకు చేయడం తెలియజేయడానికి దీని విషయాన్ని సులభంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి పాఠ్యాంశం నందు ఇలా గ్రాపులు పట్టికలు ఇవి కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ ప్రొడక్షన్ రోజ్ బై మోర్ దాన్ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ కానీ అదే సమయంలో బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేవా రంగంలో ఉత్పత్తి అనేది పద్నాలుగు రేట్లు అనేది పెరిగింది కానీ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రోజు అరౌండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి కేవలం ఓన్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే అంటే ఐదు రేట్లు మాత్రమే పెరగడం అనేది జరిగింది అనమాట అయితే దీన్ని కూడా మనకి మరి టేబుల్లో మరి ఇక్కడ చిన్న ఉన్నటువంటి మరి పర్టికులర్ ఏసీ ఇక్కడ చిన్న ఇవ్వడం జరిగింది మరి బాగ్రా ద్వారా మరి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ more than half of the workers in the country are working in the agriculture sector yes this is right yes endukante deeni valla em avutundi upadhi avakasalu ante employment opportunities anevi industry sector and service sector lo mari anukunnantaga ante sthayi lo sadinchalekapoyina kaaranam cheta inka india lo unnatundi mari prajana tundi vaallu ekkuga vyavsaya rangam meda aadharapadi unnaru kaani agriculture sector producing 
ఓన్లీ వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ద జీడిపి కానీ ఇంతమంది పీపుల్స్ సగం మంది ఎక్కువ సగం కన్నా ఎక్కువ మంది పీపుల్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రజలనేటువంటి వాళ్ళు మరి అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నా మన జీడిపిలో మాత్రం వన్ బై సిక్స్త్ జీడిపిలో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది ద ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ ప్రొడ్యూస్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద జీడిపి వేర్ హ్యాస్ దే ఎంప్లాయ్ ఓన్లీ అబౌట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్టిషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ మరి అదేవిధంగా మూడు బై నాలుగో వంతు జీడిపికి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇండస్ట్రీ మరియు సర్వీస్ సెక్టర్ వాళ్ళు మరి చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సగం ఉన్నా కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ మంది కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రం ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీ మరియు సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి గ్రాఫ్లో ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ద్వారా మరి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది జీడిపి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ జీడిపి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ బట్ జీడిపి ఈజ్ మూవర్ ఓకే అండ్ హియర్ సమ్ ఆస్కడ్ ఇన్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద జీడిపి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ దేర్ ఆర్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ బట్ ఎవ్రీ వన్ మే నాట్ బీ ఫుల్లీ ఆక్యుపేడ్ దీని అర్థం ఏమనగా ఎక్కువ మంది ఏ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ఉండడం అనేది జరిగింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారికి మరి అతనికి పూర్తిగా పని అనేది దొరకట్లేదనమాట సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ మూవ్ అవుట్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఎవరైనా వ్యవసాయ రంగం నుంచి మరి సర్వీస్ సెక్టార్ కానీ లేదా ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ కానీ మారినట్లయితే ఉత్పత్తి అనేది తగ్గదు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు భారతదేశంలో వ్యవసాయం చేసేటువంటి ప్రజల్లో మార్పు వచ్చి వ్యవసాయదారులు మరి రైతులు కానీ మార్పులు వచ్చి వాళ్ళు వ్యవసాయ పరిశ్రమల వైపు కానీ లేదా సేవా రంగాన్ని మరినట్లయితే దానిలో మార్పు అనేది ఏమీ రాదు ఇలాంటి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ స్క్రీన్ అవర్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ వాట్ ఈస్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాట్ ఈస్ డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్లో ఎగ్జామ్స్లో మనకి అడగటం అనేది జరిగింది అనమాట హియర్ వెన్ మోర్ పీపుల్ ఏర్ ఎంగేజ్ ఇన్ సమ్ యాక్టివిటీ దెన్ ద దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే పనిని ఎక్కువ మంది చేసినట్లయితే కానీ అవసరానికి మించి ఉండడం జరిగింది వ్యవసాయ రంగంలో మరి పని అవసరం వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మంది ఉండడం అనేది జరిగింది అనమాట ఇలాంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా తెలుగులో ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్ రిక్వైర్స్ త్రీ లేబర్స్ బట్ పీపుల్ ఎంగేజ్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీస్ సిక్స్ దెన్ దిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ త్రీ లేబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఒక పని చేయడానికి వ్యవసాయ పనుల్లో ఇక్కడ నువ్వు చూసినట్లయితే ముగ్గురే వేస్తాం ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ నాటు వేస్తున్నా చూసారా కానీ ముగ్గురే చేయవలసిన పనిని ఆరుగురు అనేటువంటి వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలో చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మిగతా ముగ్గురు అనే వాళ్ళు సర్ప్లస్ కదా మిగులు కదా అవునా కదా ఇలాంటి వాళ్ళని దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అనగా డిస్గస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పి అని పిలవడం జరుగుతుంది దిస్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కెన్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ ఇన్ అదర్ సెక్టార్స్ ఇలాంటి మరి ఉద్యోగం సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్ష నిరుద్యోగం అనేది మిగతా రంగాల్లో కూడా ఉన్నది అనమాట సెక్టోరియల్ షేర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మరి వృత్తిపరమైనటువంటి ఉపాధులకు సంబంధించి ఒకసారి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో మరి సెక్టార్స్లో అంటే ప్రైమరీ మరియు ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్లో వచ్చినటువంటి మార్పులను కనుక మనం ఒక్కసారి కనుక గమనించినట్లయితే మరి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ ఆన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ హ్యాస్ వెల్ యాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ బట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ పీపుల్స్ ఆర్ డే బై డే డిక్రీజ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా ఓకే అండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ డిపెండింగ్ పీపుల్స్ ఆర్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ హ్యాస్ వెల్ యాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ పీపుల్స్ ఆర్ ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఓన్లీ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ టూ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ డిపెండింగ్ పీపుల్ ఓన్లీ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టార్
57 percentage okay here agriculture sector uh, 17 percentage in 2009-2010 and 2009-2010 less contribution sector is agriculture sector okay as well as as well as 1972-73 industrial sector 35 uh, 22 percentage just 4 percentage increase 26 percentage of people's uh, depending on industry sector which service sector has grown all service sector activities are not growing equally well because service sector and the government was an answer in 10 day seva rangulo and a gun salon a week one night samananga seva rangulo and a salon it could a peregal okay at one end there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers and a deal of man seva rangum and other people are low baga naipunim highly qualified ఎక్కువ నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మంచి మంచి ఉద్యోగాలు అయినటువంటి వాళ్ళు సేవా రంగంలో సంపాదించడం జరిగింది నైపుణ్యం లేనిటువంటి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగాలు లభించడం లభించలేదు అన్నమాట ఇది నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డాక్టర్స్ గాను అదేవిధంగా మరి ఆర్మీ పోలీస్ అదేవిధంగా టీచర్స్గా మరి ఉపాధ్యాయులుగా మరి మాలాగా ఉపాధ్యాయులుగా అవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట అట్ ద అదర్స్ దెర్ ఆర్ ఏ వెరీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ సర్వీసెస్ సచ్ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సేవా రంగంలో చాలామంది ఆధారపడి ఉన్నారు సంఖ్య అనేది సేవా రంగంలో ఆధారపడిన వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట వాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే షాప్ కీపర్స్ ఇక్కడ మరి కుట్లంపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి రిపేర్ పర్సన్స్ మరి రిపేర్ చేసేటువంటి వాళ్ళు సైకిల్ రిపేర్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు మోటార్ వెహికల్స్ రిపేర్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు మరి కారు రిపేర్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్స్ మరి రవాణా సాధనాలకు మంచిన ఒక సాధన నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్స్ మీన్స్ ఆటో వాళ్ళ అండ్ రిక్షా దీస్ పీపుల్ బేర్లీ మేనేజ్ టు ఎరన్ ఏ లీవింగ్ అంటే వీళ్ళు బతకడానికి మరి చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు దే డూ నాట్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ వర్క్ వాళ్ళు ఈ పని వదిలిపెట్టి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అనేది లేదు ఎందుకంటే వారికి వేరే పని అయితే లభించదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పనితోనే వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు హ్యాన్స్ ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెక్టార్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏది ఏమైనా కానీ సెక్టార్ అనేది దానికి సంబంధించి అన్ని రంగాల్లో పెరగాలి ఇక్కడ మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం చాలాసార్లు ఈ ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజ్ సెక్టార్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ ఎగ్జామ్స్ అడగడం జరిగింది వ్యవస్థీకృత రంగానికి అవ్యవస్థీకృత రంగానికి మధ్య గల తేడా ఏంటి అంటే స్పష్టంగా చెప్పవాలంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ప్రైవేటు ఉద్యోగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాలు ఏమిటి అనేటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట హియర్ నైంటీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ఇండియా ఏర్ ఫౌండ్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అండ్ ఓన్లీ ఎయిటీ పర్స ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే ఇక్కడ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ పర్సంటేజ్ అడగడం జరిగింది నైంటీ టూ పర్సంటేజ్ అవ్యస్థీకృత రంగంలో ఆధారపడి ఉన్నారు కేవలం ఎనిమిది శాతం మాత్రమే వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఆధారపడి ఉన్నారు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ మనం చూసినట్లయితే బట్ ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వర్కర్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కేవలం వందలో ఎనిమిది మంది మాత్రమే మన జీడిపిలో యాభై శాతం మరి సంబంధించి ప్రొడ్యూషన్ అండ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క పై డయాగ్రామ్లో మరి ఇట్లా ఒకసారి గ్యాప్ ఇచ్చి నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వర్కర్స్ మరి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ సెక్టార్ వర్కర్స్ డ్యాష్ అని చెప్పి ఇచ్చినప్పుడు మీరు కంపల్సరీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ మనం చేయాలన్నమాట మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిఫ్టీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈక్వల్ జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ పీపుల్స్ డిపెండింగ్ పీపుల్స్ ఆర్ నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్గన్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రాజ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఓకే హియర్ హై హావ్ ఐ టోల్ యూ స్మాల్ స్టోరీ వీ వీ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్ ఒక చిన్న కథ అంటే ఒక కేస్ స్టడీ లాంటి ఒక చిన్న కథను మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతా ఉన్నాను నరసింహ వర్క్స్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ నరసింహ అనేటువంటి ఆయన ఒక చిన్న ప్రభుత్వ
ఫైవ్ థర్టీ పిఎం యూజెస్ ఈజ్ మోటార్ బైక్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హౌస్ టు హౌస్ ఆఫీస్ విచ్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అతను ఆఫీస్కి ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు వెళ్ళి మరలా సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు తిరిగి రావడం జరుగుతుంది అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి ఒక మోటార్ బైక్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అతని ఇంటి దగ్గర నుంచి అతని ఆఫీస్కి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం అనేది ఉంది అతనికి ఈ గెర్స్ ఈ శాలరీ రెగ్యులర్లీ అతనికి క్రమం తప్పకుండా శాలరీ ప్రతి నెల రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ డిపాజిట్ ఇన్ హీజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రతి నెల చివర అతని బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాతాలో మరి అతని జీతం అనేది జమ అవుతూ ఉంటుంది ఎడిషనల్ టు ద శాలరీ ఇక అతను కూడా జీతం రావడం జరుగుతుంది ఈ ఆల్సో గెట్స్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాజ్ ఫర్ ద రూల్స్ లేట్ డౌన్ బై ద గవర్నమెంట్ అతనికి పిఎఫ్లో కూడా సౌకర్యం అనేది కలిగి ఉన్నాడు ఈ ఆల్సో గెట్స్ మెడికల్ అండ్ అదర్ ఎలవెన్సెస్ అతనికి ఇంకా మరి అన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వైద్య సదుపాయాలు ఇంకా ఇతర అలవెన్సులు ఇచ్చారే ఇలాంటి మరి ఎలవెన్సులు కలిగి ఉన్నాడు నర్సింహ డజ్ నాట్ గో టు ఆఫీస్ ఆన్ సండేస్ అతను నర్సింహ ఆదివారం రోజు ఆఫీస్కు వెళ్ళడు దిస్ ఈజ్ ఏ పెయిడ్ హాలిడే ఓకే అతనికి సెలవు పెట్టిన అతనికి జీతం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది when he joined work when he joined work he was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work aithe eppudaithe athanu udyogamlo cherinappudu mari niyamaka patram dwara athanu udyogamlo sambandhinchinatundi rules and regulations sarathulu meeda santakam chesi athanu udyogamlo cheradam anedi jarigindi anamata mari organized sectors mari organized sector lo unnatundi benefits ane ela untayo oka sari mara kadha dwara manam chusukodam jarigindi mari టెర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ రెగ్యులర్ టెర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ రెగ్యులర్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగం అనేది ఏంటంటే పర్మనెంట్ ఉద్యోగం అనమాట శాశ్వత ఉద్యోగం పీపుల్ హ్యావ్ ఎస్యూర్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే అతనికి పని అనేది ఖచ్చితంగా లభిస్తూ ఉండే హామీ దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ అతను ప్రభుత్వం వద్ద నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫార్మల్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అతను కొన్ని మరి విధి విధానాలన్నీ కూడా విధానాల ద్వారా ఉంటుందన్నమాట వర్కర్స్ ఎంజాయ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఆర్గనైజర్ సెక్టార్లో వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి జాబ్కి సంబంధించినటువంటి రక్షణ అనేది కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ది వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కొంత సమయం మాత్రమే ప్రభుత్వం కేటాయించిన సమయం వరకు మాత్రమే పని చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇఫ్ దే వర్క్ మోర్ దే హ్యావ్ టు బీ పెయిడ్ ఓవర్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఓవర్ టైం కనుక వాళ్ళు కనుక పనిచేసినట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించి ఎక్స్ట్రా శాలరీ కూడా జీతం కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దే గెట్ పెయిడ్ లీవ్ పేమెంట్ డ్యూరింగ్ హాలిడేస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఈటీసి అయితే దే గెట్ పెయిడ్ లీవ్ వాళ్ళకి మరి సెలవుతో కూడినటువంటి వేతనం లభిస్తుంది అదేవిధంగా సెలవులో కూడా మరి అతనికి జీతం రావడం జరుగుతుంది మరి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంబంధించి కూడా అతనికి రావడం జరుగుతుంది దే గెట్ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు కనుక వాళ్ళు కనుక గురి అయినట్లయితే మరి ప్రభుత్వం నుంచి వైద్య సదుపాయాలు కూడా కల్పించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ద ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ సేఫ్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మరి అన్నీ కూడా వాళ్ళకి మంచి సౌకర్యాలలో మరి మంచి తాగునీ సౌకర్యం అదేవిధంగా మంచి పరిసరాల్లో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు వన్ దే రిటైర్ దే గెట్ పెన్షన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పదవీ విరమణ చేస్తారో వాళ్ళకి మరి ప్రభుత్వం నుంచి పెన్షన్ అనేది పెన్షన్ అనేది వాళ్ళందరూ కూడా పొందడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ విత్ కంపెనీస్ ఆర్ లార్జ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎయిర్ ఆల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజర్ సెక్టర్ అంటే ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమల్లో మరి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది మరి ఈ కంపెనీలు కానీ మన ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మరి టాటా కంపెనీ అదేవిధంగా రిలయన్స్ కంపెనీ మరి ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ కింద వీళ్ళు రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వ్యవస్థీకృత రంగానికి సంబంధించిన టేబుల్లో చూసినట్లయితే మరి కంపెనీస్లో పెద్ద పెద్ద బహుళ జాతి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అనమాట ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మరి పీపుల్ వర్క్ కింద గవర్నమెంట్ ఆర్ విత్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ మరి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా దీని కింద రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీఆర్ లిజన్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ మన అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ రాజేశ్వరి షీ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ షీ ఈజ్ పూర్ ఓకే ఈమె షీ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్
లంచ్ బ్రేక్ ఇన్ వన్ పిఎం టు త్రీ పిఎం ఓన్లీ ఈమెకు లంచ్ బ్రేక్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఒక ఒంటి గంట దగ్గర నుంచి రెండు గంటల మధ్యలో మాత్రమే లంచ్ బ్రేక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ డ్యూరింగ్ ద మంత్ వర్క్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ ఏ మంత్ అంటే ప్రతి నెలలో ఈమెకు కేవలం పది నుంచి పన్నెండు రోజులు మాత్రమే పని అనేది కల్పించడం అనేది పని అనేది దొరుకుతుంది అనమాట కానీ బట్ ఎవ్రీ డే వేజెస్ రూస్ ఫిఫ్టీ పర్ డే ప్రతిరోజు ఈమెకు నూట యాభై రూపాయలు అనేది వేజ్ అనేది కూల్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మోర్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి టు జూన్ ఈమెకి ఎక్కువగా పని కొన్ని నెలల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట అది ఎప్పుడంటే ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ నెల మాత్రమే ఈమెకు ఎక్కువ పని అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది కానీ బట్ జులై టు జనవరి ఈజ్ అన్సీజనల్ కానీ జులై నుంచి జనవరి మన మధ్యలో ఆమె పని చేయాలని ఉన్న ఆమె పని అనేది లభించదు అనమాట అంటే అన్సీజనల్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ రాజేశ్వరి ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఈమె స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యురాలుగా ఈమె ఉండడం అనేది జరిగింది మరి ఈమె అనుకోకుండా ఏమన్నా పెద్ద ప్రమాదం జరిగినా అనుకోకుండా ఏమన్నా పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమికేమన్నా జరిగి ఈమె చనిపోయినా అంటే కాంపహెన్షన్ ఇఫ్ ఎనీ డెత్ ఆర్ మేజర్ ఇంజరీ ఈమెకి కాంపహెన్షన్ అంటే కొంత నష్ట పరిహారం అనేది ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వడం అనేది రావడం జరుగుతుంది నో హెల్ప్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ వైద్య సదుపాయాలు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండదు కానీ రాజేశ్వరి ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ వర్కింగ్ అండర్ మాసం ఎవ్రీ మాసం హ్యావ్ సిక్స్ టు టెన్ వర్కర్స్ అండర్ ఈచ్ మాసం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ స్టోరీ ఓకే వీఆర్ వీఆర్ గో అనగ్రీ సెక్టార్ ప్రాబ్లమ్స్ అనగ్రీ సెక్టార్ కండిషన్స్ వాట్ ఈస్ కండిషన్స్ స్మాల్ అండ్ స్కేటెడ్ యూనిట్స్ చిన్న చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అనేవి కలిగి ఉంటాయి అవుట్ సైడ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కి నియంత్రణలో ఉండవు పరిధిని ద పరిధిలో ఉండవు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్ నాట్ ఫాలో ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి మరి ఇలాంటి ఏమి కూడా ఫాలో కాదు లో పేమెంట్స్ ఇక్కడ తక్కువ జీతాలు అంటే ఎక్కువ పని చేయించుకొని తక్కువ జీతాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇర్రెగ్యులర్ జాబ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ జాబ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా వీళ్ళ జీ మరి ఉద్యోగాలు అనేవి కూడా స్థిరత్వం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఆర్గనైజర్ సెక్టార్లో మనం చూసినట్లయితే ఉద్యోగ స్థిరత్వం అనేది ఉంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఉద్యోగ స్థిరత్వం అనేది లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇటీవల అంటే లేటెస్ట్గా మరి మనం లాక్డౌన్ అనేది మన ఇండియాలో విధించడం అనేది జరిగింది ఈ లాక్డౌను కరోనా వైరస్ ఇంపాక్ట్ వల్ల టోటల్ ఇండియా వైడ్గా అప్రాక్సిమేట్లీ టూ మంత్స్ పాటు మరి లాక్డౌన్ విధించిన కారణం చేత మన ఇండియాలో చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అదేవిధంగా మరి రోడ్ వెండర్స్ కానీ మరి వెండర్స్ కానీ అదేవిధంగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కానీ చాలామంది మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉపాధిని కోల్పోవడం అనేది జరిగిందనమాట దీనివల్ల అది ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే నో ప్రొవిజన్ ఫర్ ఓవర్ టైం ఓవర్ టైం చేస్తే మరి అక్కడ కనుక మరి ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో మనం కనుక చూసామంటే ఓవర్ టైం కనుక చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ సెలవులు సెలవులు కనుక పెయిడ్ లీవ్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు హాలిడేస్ లీవ్ డ్యూ టు సిక్నెస్ ఏదైనా కానీ సెలవులు కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు మరి ఒకవేళ అనారోగ్య పాలైనా కానీ ఆ పని సంబంధించి పనికి వెళ్ళిన రోజు మాత్రమే శాలరీ అనేది జీతం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వేజెస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిగతా రోజుల్లో ఇవ్వరు కానీ నో జాబ్ సెక్యూరిటీ ఓకే ఇఫ్ లెస్ వర్క్ డ్యూరింగ్ సమ్ సెషన్స్ సమ్ సీజన్స్ మరి ఒక్కోసారి కొన్ని ఋతువుల్లో మరి కొన్ని కాలాల తక్కువ పని అనేది ఉంటుంది సమ్ పీపుల్ మే బీ ఆస్కట్ టు లీవ్ కొంతమంది మరి కొంతమంది వెళ్ళిపోమని మరి యజమాని కూడా చెప్పడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంది వర్క్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద విమ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయర్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ అంటే మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మరి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితిని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ మానసిక స్థితిని బట్టి పని అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అనగ్రీ సెక్టర్ దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ హియర్ హుమెన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వర్క్ ద అనగ్రీ సెక్టర్ ఇంక్లూడ్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే అవస్థీకృత రంగంలో కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది స్వయం ఉపాధిని కలిగి ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఏర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది వాళ్ళు స్వయం ఉపాధిని కలిగి ఉంటారు అనమాట దే ఆర్ డూయింగ్ స్మాల్ జాబ్స్ సచ్ హ్యాస్ సెల్లింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ డూయింగ్ రిపేర్ వర్క్ హ్యాకర్స్గా వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అ
okay similarly farmers are largely self employed and also here laborers has and when they require aithe actually enante vaallu kuda raithu ante untu vaallu swayam upadhi kaligi undi vaalle pani cheskunta avasaram aina appudu maatrame vaallu kooliyil nenatu untu vaalni pilavadane jarugutundi anamata employment opportunities in the organized sector have been expanding very slowly mana bharatadeshamlo ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి వ్యవస్థీకృత రంగంలో చాలా నిదానంగా నిదానంగా అంటే చాలా తక్కువ మొత్తంలో రావడం జరుగుతుంది హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్ సెంటర్ ద అనార్గనైజ్ సెక్టార్ జాబ్స్ దీనివల్ల గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండటం కారణం చేత దానివల్ల ప్రజలటువంటి వాళ్ళు లేదా ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే అవస్థీకృత రంగం వైపు ఉచి పే ఏ వెరీ లో శాలరీ అంటే వాళ్ళకి తక్కువ జీతమైన మరి వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అనాగ్నేజ్ సెక్టర్ వైపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు కనుక పెయింటర్సు ఇక్కడ మీద పెయింట్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఇక ప్లంబర్సు మరి రిపేర్ పర్సన్స్ అండ్ అదర్ డూయింగ్ యాడ్ ఆర్ట్ జాబ్స్ యార్ ఇన్ అనార్గనైజ్ సెక్టర్ మరి కష్టమైనటువంటి జాబ్స్ని వాళ్ళకి మరి ఇంట్లో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా అనాగ్నేజ్ సెక్టర్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ కూడా మరి మొన్న కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్యాండమిక్ అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉపాధి అనేది కోల్పోవడం జరిగింది దే ఆర్ ఆఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోటెడ్ అండ్ నాట్ పెయిడ్ ఏ పెయిర్ బేస్ ఒక్కోసారి ఈ దోపిడీ కూడా పని దోపిడీ అనేది కూడా జరుగుతుంది మరి జీతాలు కూడా సరిగా ఇవ్వరు అనమాట దేర్ జాబ్స్ ఏర్ నాట్ రెగ్యులర్ వీళ్ళ ఉద్యోగాలు స్థిరమైనవి కాదు దెర్ ఈజ్ ఏ నీడ్ ఫర్ మోర్ వర్క్ కానీ వాళ్ళకి చాలా పని కావాలి ప్రొటెక్షన్ అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఇన్ ద అనాగే సెక్టర్ వీళ్ళకి కావాల్సిన రక్షణ మరియు భద్రత అనేది మరి అవ్యస్థీకృత రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కావాలి మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి స్ట్రీట్ వెండర్స్గా వీళ్ళందరూ కూడా టాయ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే అని కూడా అమ్ముకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారనమాట హూ ఆర్ దీస్ వల్నరబుల్ పీపుల్ హూ నీడ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఎవరికి కావాలి రక్షణ ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ స్మాల్ స్టోరీ అండ్ అనదర్ స్టోరీ అండ్ గాయత్రి ఈజ్ వెరీ స్మైల్ హీఈస్ ఏ ఫార్మర్ ఉమెన్ ఫార్మర్ యూ హ్యావ్ she have two hectare plot of unirrigated land imki mari rendu ekarala bhoomi anedi undannamata government can spend some money or banks can provide a loan prabhutvam anedi imki mari bank lo dwara mari less ante 0 percentage uddi anedi sambandhinchi istavanu to construct a wall mari loan anedi raavadam valla ee oka baag anedi tavukundannamata take a second crop danto ee mari rendu pant anedi esukun aa rendu pant entante గోధుమ డ్యూరింగ్ ద రబీ సీజన్ అంటే రబీ కాలంలో ఈ పంట అనేది వేసుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట అంటే బీట్ డ్యూరింగ్ ద రబీ సీజన్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు టూ పీపుల్ ఫర్ ఫిఫ్టీ డేస్ కానీ ఈమె టూ ఎకరాస్లో మరి ఎన్ని రోజుల పని దొరుకుతుందంటే యాభై రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది ఇన్ హర్ ఓన్ ఫీల్డ్ అది ఆ సొంత పొలంలో నవ్ సపోజ్ మెనీ స్మాల్ డామ్స్ ఆర్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ కెనాల్స్ ఆర్ డగ్ టు ఇరిగేట్ మెనీ సచ్ ఫార్మ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రభుత్వం వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఈమె కూడా మరి ఈ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఉపాధి అనేది పెరగాలి అని చెప్పి మరి ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని చెప్పి మరి కాలువలు అదేవిధంగా మరి తవ్వడం అనేది జరిగి జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్లో మనం చూసి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ మనం కనుక చూసినట్లయితే ల్యాండ్లెస్ అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ చాలామంది భూమి లేనటువంటి కార్మికులు నిరుపేద కార్మికులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా మరి లేబరర్స్గా ఉండటం వల్ల స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ మ్యాక్సిమం చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులు అంటారు ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అనగా అంటే ఇక్కడ రెండున్నర ఎకరాలు లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మధ్యన ఐదు ఎకరాలు ఇట్లా దాటిన వాళ్ళు అనమాట ఆల్సో షేర్ క్రాపర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చిన్న రైతులే అదేవిధంగా ఆర్టిషియన్స్ కళాకారులు కూడా ఉంటారు నియర్లీ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎర్ ఇన్ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ క్యాటరీ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ రైతుల కుటుంబాలు ఎనభై శాతం ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులు మాత్రమే కేవలం ఇరవై శాతం మాత్రమే రైతులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాగా రిచ్గా ఉండటం అనేది జరిగింది అనమాట పెద్ద రైతులు దే వర్ సపోర్ట్ ఎడ్ త్రూ వాళ్ళకి ఏమీ కావాలి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఏమి కావాలి అంటే దే వాంట్ టైమ్లీ డెలివరీ ఆఫ్ సీడ్స్ సరైన సమయానికి వాళ్ళకి విత్తనాలు అనేవి మంచి విత్తనాలు అనేవి కావాలి అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రూట్స్ మరి వ్యవసాయ పరికరాలు అనేవి మరి క్రెడిట్ అప్పు అందులో కూడా మరి లెస్ క్రెడిట్ అంటే లెస్ అంటే వడ్డీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అనేది లెస్ ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అప్పు అనేది కావాలి అదేవిధంగా స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటని మరి గిట్టుబాటు ధర అంటే మినిమం సపోర్ట్
as well as the in the urban areas organized sector uh, unorganized sector uh, comprises workers in small scale industries adi patna prantallo aithe avyasthi kutrangallo pan chestunna vallu ekku mandi chinna taraha parisramallo pan chestu untaru casual workers in construction ekku ga vallandaru kuda bhavana nirmana parisramallo vallu pan cheyadam jarugutundi ade vidhanga trade and transport lo kuda vallu pan chestaru anamata people who needs to production in urban areas mari urban areas lo rakshana ni evariki kavali మరి ఏ ఏ ప్రజలకు ఎవరికి కావాలి అంటే ద స్ట్రీట్ వెండర్స్ వీధులు ఎంపటే తిరిగి అమ్ముకుంటూ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకి అనేది ఇవ్వాలి మరి హెడ్ లోడ్ వర్కర్స్ అంటే బరువులు మోసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు తల మీద అవన్నీ కూడా మరి చేసేటువంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా గార్మెంట్ వర్క్ మేకర్స్ గార్మెంట్ మేకర్స్ అదేవిధంగా ర్యాక్ పికర్స్ అంటే వీధులు ఎంపటి తిరిగి వస్తువులన్నింటినీ కూడా సేకరిస్తూ ఉంటారు అనమాట అదేవిధంగా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే చిన్న తరహా పరిశ్రమల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా అవసరం అనమాట దే ఆర్ సపోర్టెడ్ త్రూ సపోర్ట్ ఫర్ ప్రొక్యూరింగ్ రా మెటీరియల్ అండ్ మార్కెటింగ్ అవుట్ వీళ్ళందరూ కనుక సపోర్టింగ్ దీన్ని చేయాలన్నమాట అదేవిధంగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అంటే ఎక్కువ మంది పనిచేసే వాళ్ళు భారతదేశంలో షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ ట్రైబ్స్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఇన్ ద అనాగ్రీ సెక్టర్ ఎక్కువ మంది అవస్థికృత రంగంలో ఉన్నవారు ఎవరనగా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ట్రైబ్స్ మరియు అదేవిధంగా బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి వాళ్ళందరూ కూడా ఉండవని జరిగింది అనమాట ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఫ్రమ్ దీస్ కమ్యూనిటీస్ ఈజ్ మచ్ బరస్ మరి మహిళలకి మరి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా తక్కువగా మరి చూడటం అనేది జరుగుతుంది డిసైడ్స్ గెట్టింగ్ ద ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ లో పెయిడ్ వర్క్ వీళ్ళు పనికి వెళ్ళినా కానీ వీళ్ళకి పనికి సంబంధించి తగ్గనటువంటి వేతనం అనేది ఎవరు దీస్ వర్కర్స్ ఆల్సో ఫీ సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ మరి సామాజిక వివక్షత అంటే సరైన సమాజంలో సరైన గౌరవం కూడా వీళ్ళకు లభించదు అనమాట మరి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టేబుల్ కనుక మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్గనైజ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మరి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనాగ్రీ సెక్టర్ నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ ద అబౌట్ టేబుల్ మరి మనం ఏమి గమనించాం ఆ టేబుల్లో ఏమి గమనించాం దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ పీపుల్స్ డిపెండ్ కే లెస్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ బట్ మోర్ పీపుల్ డిపెండింగ్ ఆన్ అనార్గనైజ్ సెక్టర్ బట్ జీడిపి షేర్ ఈజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనార్గనైజ్ సెక్టర్ నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ పీపుల్స్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వీ ఆర్ అబ్జర్వ్ ఓకే హౌ టు క్రియేట్ మోర్ అండ్ బెటర్ కండిషన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా మరి భారతదేశంలో పనులు కనిపించడానికి అంటే ఉపాధి కల్పించడానికి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచడానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఇండియాలో మనం చేయబోతున్నారు అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఎలాంటి చర్యలు అనేది తీసుకుంటూ ఉంది ఒకసారి మనం చూద్దాం టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ గాయత్రి హుచ్ యూ రీడ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో గాయత్రి గురించి ఒక స్టోరీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ క్యాన్ స్పెండ్ సమ్ మనీ ఆర్ బ్యాంక్స్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఏ లోన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వెల్ ఆర్ ఇరిగేషన్ ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ లోన్ అయ్యి మరి గాయత్రికి ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల ఆమె మరి వాళ్ళ యొక్క ల్యాండ్లో బావిని వేసుకుని వ్యవసాయం చేస్తాం దీనికి ఇట్లా వేసుకుని వ్యవసాయం చేస్తాం మెనీ స్మాల్ డామ్స్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ కెనాల్స్ ఏర్ దట్ టు బి ఇరిగేటెడ్ ఫార్మ్స్ మరి చాలా చిన్న చిన్న డాములు అంటే చెక్ డాములు అదేవిధంగా కాలువలు మరి చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దిస్ లీడ్స్ టు జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే బ్యాక్వర్డ్స్ ఏరియాస్లో వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం అనేటువంటిది అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించి మరి కెనాల్స్ కానీ డామ్స్ కనుక నిర్మించినట్లయితే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ల్యాండ్ అనేది కల్టివేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఉపాధి అవకాశాలు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి పెరగడానికి అవకాశం అనేది దిస్ ఈజ్ ద చెక్ డామ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కెనాల్స్ గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ మనీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ స్టోరేజ్ క్రాప్స్ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కనుక మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి అంటే రూరల్ ఏరియాస్ టు టౌన్ ఏరియాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద రోడ్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి మరి పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళడంలో మరి సరైనటువంటి రవాణా సౌకర్యాలు పెరగడి పెరిగి రోడ్లు కనుక బాగున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు కూడా కొంత మనీ అనేది రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట మరి మేక్ బెటర్ రూరల్ రోడ్స్ సో దట్ మినీ ట్రాక్స్ రీచ్ ఎవ్రీవేర్ మరి రూరల్ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ అంటే గ్రామీణ ప్రా
మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ట్రేడ్ సెక్టర్స్ అంటే రవాణా మరి అంటే మనకి ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న మినీ లారీలు కావచ్చు ఆటోమేటిక్ ఆటోలు కావచ్చు అదేవిధంగా ట్రాక్టర్స్ సంబంధించి వాళ్ళకు కూడా కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు దిస్ ఈజ్ ద రోడ్ అండ్ రూరల్ ఏరియా ఆటోమేటిక్ ఈ చీప్ అగ్రికల్చర్ క్రియేట్ టు ద ఫార్మర్స్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే రైతులకి మరి బయట కనుక వాళ్ళు కనుక వెళ్ళినట్లయితే మరి మరీ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మోర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మోర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేకుండా ఉండడానికి మరి చీప్ అగ్రికల్చర్ క్రియేట్ టు ద ఫార్మర్స్ అంటే మరి తక్కువగా తక్కువ వడ్డీతో మరి అప్పులు కనుక వాళ్ళ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుని వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఫైనాన్షియల్గా స్టెబిలిటీ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అందుకే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది మరి ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే రైతు భరోసా అనేటువంటి స్కీమ్ అనేది ప్రవేశపెట్టి మా రైతులకు అన్నిటి కూడా సీట్స్ కానీ మరి అదేవిధంగా తక్కువ వడ్డీ వడ్డీ కానీ అదేవిధంగా క్రాప్స్ అనేది ఎట్లా వేసుకోవాలి ఏ టైంలో వేసుకోవాలి అనేది గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి మా రైతుల యొక్క మరి స్థితిగతులను మరి అదేవిధంగా మంచి పంటలు పండించడానికి మంచి నాణ్యమైన యత్నాలకు సంబంధించి మరి సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా గ్రామ సచివాలయంలో మరి మన ప్రభుత్వం అనేది రైతు భరోసా కేంద్రాలను కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఓసారి ఏమిటంటే మనకి కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ సోషల్ స్టడీస్లో ఇష్యూస్లో కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ కింద కూడా మరి గవర్నమెంట్ అనేది రైతుల యొక్క ఎకనామిక్ సిస్టాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏ పథకాలను ప్రైస్ పెడుతుంది అని కూడా అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మనం మన ఏపీ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ రైతు భరోసా స్కీమ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీస్ ఈజీ అంటే లోకల్గా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కనుక సేవా రంగానికి సంబంధించి స్థాపించినట్లయితే అవి ఏమనగా ఫ్లోర్ మిల్స్ కానీ అంటే ఆయిల్ని తీసేటువంటివి కానీ కోల్డ్ స్టోరేజెస్కి సంబంధించి అదేవిధంగా హనీ కలెక్షన్ సెంటర్స్ కానీ ఫ్రెషింగ్ యూనిట్స్ కానీ యూనిట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మరి వీటిని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ ఉదాహరణకి ఫ్లోర్ మిల్ ఆయిల్ మిల్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రౌండ్ నట్ సపోజ్ ఆయిల్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆటోమేటిక్ ఫ్లోర్ మిల్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే ఎరుసెనగ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కనుక మనం కనుక ఈ ఫ్లోర్ మిల్ పరిశ్రమ స్థాపించినట్లయితే కొంతమంది ఉపాధిని కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు ప్రభుత్వం కనుక యాజ్ వెల్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది యూస్ఫుల్ ఫర్ మిర్చి మరి అదేవిధంగా ఉల్లి ఆనియన్ వీటికి అనేది సంబంధించి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కనుక ఏర్పాటు చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కొంతమందికి ఉపాధి అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది మరి రైతులకి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే ఫార్మర్స్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు గిట్టుబాటు ధర వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పండించినటువంటి పంటని ఆ క్రాప్ని మరి సేల్ చేసుకోవడానికి సోల్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది అదేవిధంగా హనీ కలెక్షన్స్ అదేవిధంగా తేనెను కూడా కలెక్ట్ చేసిన పరిశ్రమలు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే కొంతమందికి ఉపాధి సమ్ మెంబర్స్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉపాధి కలిగి కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రొసెసింగ్ యూనిట్ ప్రొసెసింగ్ యూనిట్లు కానీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కూరగాయలు కానీ ఇటువంటి దానికి సంబంధించి ప్యాక్ చేసి మరి ఆటోమేటిక్ ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాస్లో మరి అన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్ వీటన్నిటి కూడా క్రాప్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పరిశ్రమ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే అక్కడ కొంతమంది ఉపాధి కల్పించి అక్కడ కూడా ఉపాధి అవకాశాలు కట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ మెనీ వర్కర్స్ టు వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ విత్ మిషన్స్ అది అదేవిధంగా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ మరి అదేవిధంగా ఆ మిషన్స్ని ఎలా నిర్వహించాలి వాటిని ఎట్లా ఆర్గన ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది కూడా మరి శిక్షణ అనేది ఇవ్వాలి అనమాట ఇది మన శిక్షణ అనేది ఇక్కడ మనకి మిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రైనర్ అనమాట ఈ ట్రైనర్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ బోత్ రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ అదేవిధంగా మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అదేవిధంగా మరి పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ మెనీ మోర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వస్తువుల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది అదేవిధంగా సేవా రంగం పెరుగుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మరి ప్రజలకు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇదిగో ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ మిషన్స్ ఓకే లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్లేషన్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ కంపేటివ్ ఇక్కడ టూ పై గ్రాస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ షేర్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఇన్ గ్రాస్ డమర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ యూ రైట
సర్వీస్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి సబ్ సెక్టార్స్ అనేటువంటివి ఏమి ఉన్నాయి అంటే దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి రంగాలు ఏంటి అని చెప్పి అని మనకు అడగడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఈ త్రీ కలర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి ఇప్పుడు వన్ ఈస్ ట్రేడ్ హోటల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఫైనాన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓకే అండ్ కమ్యూనిటీ అండ్ సోషల్ అండ్ పర్సనల్ సర్వీసెస్ ఓకే ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ లెసన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వీ గాట్ వన్ మార్క్ ఉచ్ సబ్ సెక్టార్స్ ప్రొవైడ్ మేజర్ షేర్ ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇక్కడ సబ్ సెక్టార్లో మేజర్ షేర్ అనేది ఏ సబ్ సెక్టార్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అంటే ట్రేడ్ హోటల్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద అవర్ ఇండియన్ జీడిపి ఇలా మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అడగడానికి అవకాశం అండ్ సెకండ్ పై చార్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ అబ్జర్వ్లీ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ అయ్యే వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ సి గ్రాఫ్ త్రీ సెక్టోరియల్ షేర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే ఆర్ యూ రెడీ రెడీ ఓకే ఐ యాస్ క్వశ్చన్ ఊచి సబ్ సెక్టార్స్ ప్రొవైడ్ మేజర్ షేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో ఏ సబ్ సెక్టార్లో ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి కల్పించడం జరిగినది అని ఇక్కడ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏమిటి ఎక్కువ ఉపాధి అనేది ఏ రంగంలో కల్పించారు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఓకే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఎనాలసిస్ క్వశ్చన్ వీ ఆర్ కంపేర్ టు ద టూ పై పై గ్రాఫ్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ వీ ఆర్ క్లియర్లీ స్టడీ బంధువులు డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పదికి మధ్యలో ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది మన ఇక్కడ రాయాలి ఏం రాయాలి వాట్ రైట్ హియర్ ఇవ్ రైట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ ఆన్ మోర్ పీపుల్ బట్ సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ బట్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అగ్రికల్చర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఓకే బట్ అగ్రికల్చర్ డిపెండింగ్ ఆన్ పీపుల్స్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా డిక్రీస్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండియా ఇంక్రీజ్ సర్వీస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ ఆన్ పీపుల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఈ బోత్ ఈ టూ ఆన్సర్స్ అనేవి మనము రాయాలి ఓకే ఈ విధంగా మీరు కనుక పాఠ్యాంశాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ టేబుల్స్ ఉన్నటువంటి వాటిలో ప్రశ్నలు ఏ విధంగా అడుగుతారని చేసినట్లయితే మీరు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకోవడానికి అవకాశంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చివరిగా లాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ దీనికి సంబంధించి ఓకే సర్వీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ సెక్టార్ దానికి సంబంధించి టేబుల్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్లయితే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఊచ్ ఏరియా పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ డిపే డిపెండింగ్ అని ఆస్తారు క్వశ్చన్ ఉచ్ ఏరియా పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ డిపెండింగ్ రూరల్ ఏరియా ఓకే ఫిమేల్ ఫిమేల్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ లెస్ డిపెండింగ్ సెక్టార్ ఉచ్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉచ్ సెక్టార్ డిపెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ దట్ సెక్టార్ ఈజ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఓకే హియర్ అర్బన్ పీపుల్ అర్బన్ పీపుల్ మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఉత్ సెక్టార్ ఇన్ ఆస్కర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఈజ్ మోస్ట్ డిపెండింగ్ ఓకే దీస్ ఆర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆస్కర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మా ఏపీఎస్ఎస్టిఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యకి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మే ఎంతటితో నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను